we are back here again in Lipa, Batangas for another house tour. If you are starting out and would like to have a property investment that is accessible to everything you need, is inside an exclusive village and is by a trusted developer, stay up to the end of this video. From time to time, nakakuha kami ng mga request na mag-trapping po natin from the property line all the way to our house. I'm sure mga 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 special feature ng bahay na to. Hi guys, I'm Armand Cruz and if you're new to my channel, kindly click on the subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka whenever we release new videos. We're also on social media, you can follow us on Facebook and Instagram. Today is the last part of our The Villages at Lipa series. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumabaybay. But if you haven't followed or you haven't watched parts 1 to 4, the links are on the description box. Today, we'll be touring you around the most affordable unit here in the villages at Lipa, si Townhouse 53. This is TH53 or Townhouse 53, two stories with a floor area of 53 square meters and a minimum lot area of 50 square meters pero pwede po siyang up to 165 square meters depending on the available inventory. We have two bedrooms, we have one toilet and bath, isa pong powder room at meron po tayong provision para po sa isang kotse. So tara, simulan na natin ang ating house tour. Since townhouse ang bahay na to, ang space po natin ay sa harap at sa likod. From the property line all the way to our roadside, ang frontage po niya ay 3 meters. Ibig sabihin, from this porch all to our property line, it's 3 meters po siya. And sa likod naman, from sa kapitbahay natin or property line natin bago dumating sa kapitbahay at hanggang dun sa bahay natin, meron po tayong space na 2 meters. Now, right now, we are here in our carport with a total floor area or area of 12 square meters. Kasha po ang ating sedan or SUV. So tara, pasokin na natin ang ating bahay. Welcome po sa ground floor ng ating bahay. Ang total floor area po dito sa baba is 22 square meters. Ngayon, pag-usapan natin yung materials na ginamit. For our flooring, ang ginamit po ay 60 by 60 porcelain tile na color puti. Ang windows naman po natin ay powder-coated sliding windows at meron po mga ibang windows dito na ginamitan po ng awning windows or pinutulak po pataas. For our ceiling, ang ginamit po niya ay metal deck and ang pader po natin ay kulay puti. Ngayon po, disclaimer lang, ang ipapakita po sa inyo ngayon ay isang model unit. Ibig sabihin, this unit is not the actual turnover unit. So, meron po mga parts dito na hindi po siya kasama pag nabili na natin yung property. Simulan po natin with our living area. Ang uh, living area po natin ay cute lang po. Hindi po siya ganun kalaki. Ang total size niya is 5 square meters. Kasha naman po ang ating very uh, small na sofa. And pwede po tayong maghang or pwede po tayong mag wall hang ng ating TV. Ngayon, konting lakad lang po sa loob ng bahay natin would be our dining area. Ang total size po niya is 7 square meters. Ma medyo okay na po is kasha pa rin po ang ating 4-seater pero mas maluwag po kung gagamitin nyo is 3-seater or 2-seater po na dining table. Preferably, sa mga designers, ang gagawin po nila is maglalagay po sila ng bilog na lamesa para po makapag-save ng space. Ngayon, right beside our dining area would be yung access natin going to our service pero mamaya po natin siya dadaan. Nandito po tayo ngayon sa ating kitchen with a total floor area of 4 square meters. Ngayon, ang turnover po nito ay hindi po ganito kahaba yung counter natin. Meron po tayong space dito para paglagyan nyo po ng inyong stove or ng kalan or kung ano man yung gusto. Nakadepende na po sa inyo bilang buyer. Ang size po niya is, ang size po natin is meron lang po tayong sink para po Pagdating ng turnover, yun po yung makukuha nila. Sa tapat naman po ng ating kitchen is our powder room. Ang total size po niya is 2 square meters. Maliit po siya dahil wala po siyang liguan. Ang meron lang po sa kanya ay sink para mahugasan ng kamay at meron po tayong toilet. Ngayon, katabi po ng ating uh, powder room 
is yung ilalim ng ating stairs with the floor area of 1 square meters. Medyo natatakpan lang po siya ng halaman at itong ating uh, layout, pero meron po tayong space sa ilalim ng stairs para pwede nyo pong takpan or lagyan ng cabinet para mapaglagyan nyo ng mga gamit na hindi nyo pong mag gusto makita ng inyong mga bisita. So, ilipin naman po natin yung likod bahay natin. So, from our dining area, meron po tayong access go door going to the back part of our house or yung kung tawagin natin mga Pinoy na service area natin or pwede natin lagyan ng ating dirty kitchen. So, tulad na sinabi ko sa simula, meron po tayong space in between the next house to the property line ng bahay natin na 2 meters which has gives us uh, an ample space para po maglagay ng laundry area natin, sampaya ng, ba ng mga damit natin, or kung gusto nyo po, ayaw nyo po magluto uh, sa loob ng bahay, at makakapag-space kayo ng, ng space sa loob ng bahay, dito nyo po ilalagay yung kitchen natin, laundry, and at the same time, ito pong likod natin, yung itaas, pwede po natin extend para mas maluwag po yung second floor natin. Bago po ipakita ang ating second floor, let me just share to you three things kung bakit maganda mag-invest dito sa vill the villages at Lipa. Number one, location. Alam nyo po, sobrang ganda po ng location ng the villages at Lipa dahil napakalapit niya po sa mga malls and commercial areas natin. Malapit din po siya sa mga schools. Malapit din po siya sa ating hospital and mga churches natin. And lastly, isa pong napangandang feature niya is tawid kali niya, niya lang po si Lima Exchange wherein sobrang dami po nating multinational companies na pwede po nating pagpasukan ng trabaho or pagkaroon ng ating business. Pangalawa naman pong reason kung bakit maganda po mag-invest dito sa The Villages at Lipa is yung exclusivity niya po. Dito po, hindi lang po kayo nag-iisang village na katayo. Ang maganda po dyan is Uh, alam ko po is magiging tatlo or apat na the villages kayo magkakatabi by a boy stand. Ibig sabihin, kayo-kayo lang po ang nasa loob niya and it will give you that exclusive feel because isa pong theme ang susundan ng lahat. And lastly, trusted developer. Yes po, si Aboytis Land ay kilala po sa Cebu. Pero if you do your research, this property developer has been in the business for over 25 years at kilala po siya sa mga developments niyang napakaganda at professionally handled po ang sales force nila. So tara, simulan na natin yung second floor ng ating house tour. Welcome to the second floor of our house. Ang total floor area nitong buong second floor is 25 square meters. Ang flooring po natin instead of porcelain tiles, ang ginamit po natin ay vinyl wood planks na color brown. Ang walls po natin are painted white or off-white. Ngayon, ang ceiling natin instead of metal deck, ang ginamit naman po ngayon ng de developer ay gypsum board. Ang windows naman po natin, tulad rin po sa ground floor, is powder-coated sliding windows. Ngayon po, if you like this house or would you, you would like to be presented online or you would like to go for a viewing with my team, you can contact me in the contact information posted on the screen. Simulan natin with the bedroom one. So tara, pasok tayo. Bedroom one has a total floor area of 6 square meters. Maganda na po yung size niya. Ito pong ginawa na peg ng ating developer is ginawa po niyang office at nilagay niya po ng ating sofa bed. Maganda naman po siya, pwede niya rin po siyang gayahin. Pero dito po ang kasha po nating kama, pwede po tayong mag-fit ng semi-double because ang square po niya, ang size po niya is square so pwede po tayong semi-double bed or pwede po tayong single bed or bunk bed. Ngayon pwede niyo naman pong gayahin na magkaroon tayong study table dito or office area and pwede po kayong maglagay ng cabinets dito sa side natin. So tara, explore naman natin yung ating common toilet and bath dito sa second floor. So kanina, ang pinakita po natin ay powder room. Ngayon naman po, this is a toilet and bath. Ibig sabihin, meron na po tayong shower. So tara, pasok tayo. Ang total floor area po ng ating common and toilet and bath or nag-iisang common and toilet and bath dito sa loob ng ating bahay is 4 square meters. Meron na po siyang sink. Meron na rin po tayong ating toilet And meron na po tayong shower. So, ang turnover po niya is halos hindi na po lalayo dito sa nakikita nyo. Hindi lang po kasama yung mga additions natin. Like ito pong shelves natin. Ito pong shower enclosure. Pero ito pong tiles natin, floor tiles and ating wall tiles. Kasama na po siya sa ating turnover. So, ngayon, i-explore na natin ng ating master bedroom or yung huling kwarto ng ating bahay with a total floor area of 9 square meters. So, tara, silipin na natin. 
So welcome po sa ating master bedroom or the last bedroom of the house. This is the most spacious room sa loob ng ating bahay. Napakaganda po niya. Tama lang po yung size niya for its price. It's 9 square meters. Kasha po ang ating semi-double bed. And pwede po natin lagyan ng small study table dito sa unahan. Depende po sa gusto nyo. Nakadepende talaga sa inyo. And meron po tayong space for our full-size cabinet. So tama lang po yung space niya. Uh, akin po, this is uh, just right. Ngayon, ang maganda po dito, if you would like to expand yung ating room and uh, hindi niyo naman po kailangan ng uh, two bedrooms, pwede po natin i-knock down yung pader na nagpapagitan between bedroom 1 and ang ating master bedroom. Dahil ang material po na ginamit na partition for our bedrooms is gypsum board. So, pwede nyo po i-knock down to to make, give you a bigger space or a bigger master bedroom. Kasi kung hindi nyo naman po kailangan ng malaki ng two bedrooms, pwede po nyo pagsamahin itong dalawang kwarto na po. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng ating 5-part series ng The Villages at Lipa series. So, ang, ang pinakita po namin sa inyo ay tatlong single attached units, isa pong single detached at isa pong townhouse. Actually, meron pa po tayong mga ibang model units na available dito sa The Villages at Lipa. At kung gusto nyo pong malaman kung ano po yun, or kung gusto nyo pong magpa-present or mag-schedule ng site visit with my team, the contact information is on the screen. Nandyan pong aming social media accounts, Facebook and Instagram. We are also... Uh, we, you can also contact us through Viber and WhatsApp and you can also send us an email. Once again, this is Arman Cruz, your trusted real estate salesperson and I hope to see you soon sa next house tour natin. Bye guys! Mm -hmm.